സാറിന്റെ കമ്പനിക്ക് എന്റെ കമ്പനിയുടെ തുണി തരാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായി സാറേ ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ മാനേജർ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് കൊല്ലമായി വേറൊരു കമ്പനിക്കാണ് ഈ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് സത്യം പറയാമല്ലോ സാർ അയ്യായിരം രൂപ വരെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ടും കാര്യം നടന്നില്ല വേഗം കൊണ്ടാവനെ ദാഴിച്ചിട്ട് തൊണ്ട വട്ടാറായി പഞ്ചാര കൂടുതലാണ് നന്നാറി എസ് എംസ് ചേർത്തിട്ടുമില്ല ഏത് കടയെന്നാടോ ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ആ ഹബക്കിനോട് ചെന്ന് പറ ഇങ്ങനെയല്ല ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഞമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഈടെ ജ്യൂസ് എന്താ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാങ്കോ സാത്തുകൂടി ഒന്നും വേണ്ട താങ്ക്സ് ഇനി പോ നിങ്ങള് മാനേജർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യായിരം റുപ്യന്റെ കമ്മീഷൻ ഞമ്മക്ക് തരുക ഒരു മുതലാളിക്ക് എങ്ങനെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് സാരമില്ല ഞമ്മക്ക് പൊതുവെ കമ്മീഷൻ ബില്ല് ഇഷ്ട നിങ്ങൾ അയ്യായിരം റുപ്യ തരി ഇങ്ങളെ കമ്പനിന്റെ തുണി ഞമ്മളെ കമ്പനി വാങ്ങുന്നു എന്താ പോരെ ഏതവനാടാ എന്നെ തല്ലേണ്ടത് കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസനെ എതിർക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള തണ്ടികൾ മുന്നോട്ട് വേണം എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് തന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണിന്ന് കുഴപ്പമില്ല കുത്തുവേ കൊല്ലുവേ എന്ത് വേണം ചെയ്തോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് കുറ്റാ ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയാണോ തോലിന് വേണ്ടിയാണോ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് അറവുകാരൻ അവന്റെ ആടുകളോട് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ആടല്ല ദാസ ദാസ വേണ്ട വേണ്ട ദാസ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒബറോയ് ഷറട്ടനിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടേത് തികച്ചും ഒരേ സ്ഥിതിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കം നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം വരും It's so encouraging that the people all over the world prefer Chinese food nowadays. Come on. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വർക്കിച്ചൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത്. He is a true lover of Chinese food. വർക്കിച്ചനോട് ഒരു കുക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Yes, I am that cook. ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ? Yes, but Mr. Sridhar, ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ. ആവശ്യമുള്ള അത്രയും Chinese food ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ പോകും. I can stay here. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം സാലറി ഇസ് 1500 rupees per month. Okay? Alla nyane. Aare shidra. Varkithana ayatha. China. Chinese cook, Chinese cook. Ha. Chinese moral la baade. Ashwadike, amma paranjille. Aare no dan. Acha. Thanne ona choichathu. Aare ayalum bootum kondu thinathu karan pattilla. 
Who is this cult of the sky? Acha work itna hai chala nahi. Work itna le de ne na chali banda do diya. Mr. Sheikh. Aa to nahi hone. Acha nahi hone. Acha bole. 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 What's wrong with you? I don't understand. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും കാര്യക്കണ്ട പഴമക്കാരനല്ലേ ആശ്വതിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂഡിൽസ് ഇത് സാധനങ്ങളുടെയും പാത്രങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റാണ് എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇന്നലെ രാത്രി പാല് കത്തോടി ശവത്തിന് നാട്ടിലെല്ലാം കൂടെ എന്നെ മടിയോട്ട് വെച്ചു തന്നില്ലേ അവളെ താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലോട്ട് ചെന്നു അവിടെ കുറെ പണ്ടാരങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ചവറ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ആ വെപ്രാളത്തിൽ ഞാൻ അവര് പറയുന്ന നടത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ടു അതോടെ ഞാൻ അവരുടെ നായരുമായി എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടി എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നിന്റെ മുടിഞ്ഞ മാമ ഒലക്കയുടെ മൂടും അന്വേഷിച്ചോട്ട് കുറെ പോലീസുകാരായിട്ട് അവിടെ കളഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇനി അയാളുടെ കണ്ണി പെട്ടിട്ട് പുലിവാലാക്കണ്ടെന്ന് കരുതി നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതത്തെ പോലെ ഈ പെട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക നേരം വെളുത്തപ്പോ അവളുടെ തന്ദ കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു പാട പോലെ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് വന്നു ആ തന്ത എന്നെ കണ്ടത് അലച്ചുകയല്ലേ എന്റെ കാലിലോട്ടും പിന്നെ അവിടുന്ന് തലയും കുത്തി താഴോട്ടു വെട്ടിയിട്ടവള് ഒരു സൈഡിലെ പെണ്ണും അവസാനത്തെ വലിയ വലിച്ചോടെ തന്ത അപ്പുറത്തും ആ തക്കത്ത് ഞാൻ പെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ചാടി അവളേതാണ്ട് കോടീശ് എന്റെ മാലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുത്തി നീ ആ പെട്ടി നോക്ക അതിനകത്ത് എത്ര രൂപ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചെറുതാണെങ്കിലും വിലയുള്ള പെട്ടിയാ അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ടിരിക്കില്ല നിനക്ക് എന്റെ പേരറിയോ അപ്പൊ കൂട്ടാന്നായ അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ആൽഫി ആൽഫി അതെന്തോ തിന്നുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരല്ലേ അല്ല അത് കുൽഫി അതെ കുൽഫി ഇത് ആൽഫി ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാൻഡസ് ആ പെണ്ണ് തന്തായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയവന്റെ പേര് അപ്പൊ അവനവിടെ പോയി ഈയുടെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് അവനാക്കിയത് എന്നാലും അവനവിടെ പോയി ഈട അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഈ പെണ്ണ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവളെ കണ്ണും മൂക്കും തടന്ന് നടക്കുന്ന വാതോറൊന്നും ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഗതികളല്ല എന്ത് പറയാം എന്നാലും അവനവിടെ ഇരിക്കണം <laughs> 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 ഞാൻ മൂന്നാല് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരാം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരാം ആ ശരി പറ അത് പോയി ദേ ചെക്കും ബാങ്കിന്റെ ബുക്കും എവിടെ എന്റെ അമ്മോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിലുണ്ട് പടച്ചോനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ദേ ചെക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി എടുക്കാം എഴുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അവരുടെ കാശ് എടുത്തു തരാൻ നിന്റെ പാപ്പ അവിടെ മനരാ ഒരു വസ്തു അറിഞ്ഞൂടാ ഇവിടെ അവള് ചെക്കിൽ ഒപ്പിടണം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് മതി സത്യം തുറന്ന് പറയാം ജയില് തൂക്കുമരം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴികൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം ആ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ഈ വഴിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളേത് നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലായി പോവും പോയി നോക്കണോ രമേശൻ നായരെ വാതില് തുറക്ക് വാതില് തുറക്കാൻ വാതില് തുറക്കാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല 
ഇത് കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസനാണെന്ന തള്ളയോട് പറയടോ ദാസന് ഞാനൊരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം കുറച്ചു കാലമായി എന്റെ കത്തിക്ക് പണിയില്ലാതിരിക്ക ഇന്നെനിക്ക് അതിന്റെ ദാഹം തീർക്കണം ദാസ അക്രമം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ഇനി അഥവാ എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക ദാസനേക്കാളും വലുതാണോടാ പോലീസ് എനിക്ക് സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ നേരമില്ല തുറന്നില്ലേ ഞാൻ ചവിട്ടി പൊളിക്കും വേണ്ട ദാസ തുറക്കില്ലല്ലേ നീ എന്നെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ കാളോ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ താല്പര്യം തോന്നിയെന്ന് നീ പോയി അശ്വസിച്ച് പിടിച്ചിട്ടോ സേർവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാ തന്നെ താൻ പിന്നെ താനെന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഐ അം ബിനോ ഐ കോൾ മീ ബൈ ബൈ നെയിം എന്നാ തുടങ്ങാം നിലവിൽ ഈ ജോലിയാമെന്നും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇവിടെ വേണ്ട ഞാനൊരുപാട് വലിയ വലിയ മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫിലിം സ്റ്റാർസ് എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ മാന്യതയുണ്ട് യു മസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുള്ള തന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അല്ല അയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു മാനേഴ്സും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ആകാശിരിഞ്ഞു വീഴൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അയാളിവിടെ ഇരുന്നോട്ടല്ലേ ഇരുന്നു ഇരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മൾ ദാസനല്ലേ അത് ദാസനാണല്ലോ ഡ്രൈവർ കാർ വാടക വിളവപ്പാ നൂറ് രൂപ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കറേ നൂറ് രൂപ ഇനാം കാരണം ഞാനിപ്പോ പഴയ കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസനല്ലേ പണക്കാരൻ ഡേ ഇങ്ക വാട ഇന്ത കവലയിലെ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം വേണമല്ലോ പെരിയ ഒരു പല സരക്ക് കട തുടങ്ങണം തുടങ്ങിത്താൻ തീരുവേൻ അല്ല ഇതെന്താ പുലികാലിയോ ഇവനിത് ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ മേട്ടുപ്പാളയത്തായിരുന്നു അങ്ങ് മുത്തുമാരി കൗണ്ടർ നല്ല തങ്കമാന മനുഷ്യൻ അന്താള് വട്ടിക്ക് പണം കൊടുക്കും ആർക്ക് ആർക്കുമല്ല വട്ടി വട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ പലിശക്ക് പണം കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും പലിശ കൊടുക്കാൻ അമാന്തിച്ചാൽ എന്നെ കൂപ്പിട്ട് വിളിക്കും ദാസപ്പ അങ്ങനെ മൂപ്പർ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്നിട്ട് പറയും അന്താള് വട്ടി കൊടുക്കലേ അപ്പടിയാ എന്നും കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ട ഇന്ത കത്തിയെ എടുക്കും എന്നൊരു അലർച്ചയാ വട്ടി താനേ വരും തൊഴില് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്യണം സുശീല അങ്ക കത്തി എടുത്താൽ എടുത്ത പോലെ ഇരിക്കും എന്നാ മതിപ്പ് തെരിയുമാ അപ്പൊ അവിടെയും കത്തി പരിപാടി ആയിരുന്നു അല്ലേ ആമാ നമ്മൾ പഠിച്ച തൊഴിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് എന്തിനാ സുശീല അത് ശരിയാ വാറ്റ് നിർത്തേണ്ടി വന്നപ്പോ ഈ ഞാൻ തന്നെ പല പണി നോക്കി നാടകുത്ത് പുള്ളിമുറി മുച്ചിട്ട് മീൻ കച്ചവടം ഒന്നിനും ഉറച്ചു വെക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല ഈ ചാരായം വാറ്റുന്നതിന്റെയും അത് വെക്കുന്നതിന്റെയും അത് കുടിച്ച ആൾക്കാർ നാല് കാലിൽ നടന്നു പോകുന്ന കാണുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം ഓ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു പണിക്കും കിട്ടില്ല ദാസ അങ്ങനെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ ടൂ പെട്ട് ഇറങ്ങിയത് ശരിയാ സുശീല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്ക്
ഞാനന്ന് സുശീലിനോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പണം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ രമേശ് നേരെ തള്ളാൻ പറ്റിയില്ല അത് സാരില്ല അയാൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു ആ എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി നടന്നില്ല സുശീലിനറിയോ പകലത്തെ അടി ഇടി കുത്തിച്ചണ്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഇത്തിരി മനനിമ്മതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് എം ജി ആർ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ ചെന്നിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ആ പെണ്ണൻ്റെ മനസ്സ് കയറി വരും സുശീല എനിക്കവളെ കെട്ടണം അതിനാ ഞാൻ വന്നത് അതിനുള്ള പണവും ഉണ്ട് സുശീലൻ എൻ്റെ ആളായി നിന്ന് അത് നടത്തി തരണം എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല സുശീല ഒരു റൗഡി കരയുന്നോ ഇന്നലെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും ചീപ്പായി പെരുമാറിയപ്പോ ഞാൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോയി സത്യത്തിൽ എന്താണ് പേര് അശ്വതിയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഐഎം ബിനോയ് കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വീട്ടുകാരുമായി അശ്വതി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഇരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ മഹാകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അവര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അല്ല കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലേ ഈ വീട്ടുകാരനെ പുറത്താക്കുക അതുകൊണ്ട് പാചകവിദ്യയുടെ പുസ്തകം വാങ്ങി പഠിച്ചതാണോ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒബ്രോയിഷറട്ടനിലായിരുന്നു മണ്ണാങ്കട്ടയായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് പുതിയതാണ് ഒരു ശീലമായാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ ആവാമെന്നായിരിക്കും ദാസനിത് കൊണ്ടുപോവാണ് എതിർക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരാം ദാസൻ ചട്ടമ്പിയെ ഞാൻ എവിടെക്കെ അന്വേഷിച്ചു എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹായം വേണ്ടിയിരുന്നു ചട്ടമ്പികളാരെയും സഹായിക്കാറില്ല കുത്തും കുടലെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ എനിക്കും വേണ്ടു കുത്തണം പക്ഷെ കുടലെടുക്കണ്ട ആ നാറി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചാ മതി മനസ്സിലായില്ല ആ രമേശൻ നായരനെ കുളം തോണ്ടി അഞ്ഞൂറോ ആയിരോ എന്താ വേണ്ട ചെയ്യാൻ തരാം തന്നെ അവൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു അല്ലേ അവൻ കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നായി എങ്കിൽ അവനെ കൊന്നേക്കാം ഓ അത് വേണമെന്നില്ല കൊറേ കാലത്തെങ്കിലും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കരുത് ഇനി ഒരുത്തനെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ കാല് രണ്ടു വെട്ടി കളയാം പിന്നെ കണ്ണുകുത്തി പിടിക്കണം അതൊക്കെ ദാസൻ ചട്ടപ്പെടെ ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അത്രയും രൂപ തരണം ആയിരം എന്റെ റേറ്റ് നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ കൂർമ്മക്കാവിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലിടാനാ അതാ എന്റെ പതിവ് ഏറ്റു എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു ആളറിയോ എനിക്കറിയില്ല ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്നാണ് പേര് ആൽഫി എന്ന് വിളിക്കും പത്തരയ്ക്ക് എത്തുന്നാണല്ലോ മുതലാളി പറഞ്ഞത് അവിടെ കോട്ട് സൂട്ട് വിട്ട് ഒരുത്തം നിൽക്കുന്ന കാട്ടില്ലേ അവനാ എന്റെ അളിയൻ അവിടുത്തെ മാനേജ് ഞാനീ മാങ്ങാത്തൊരു ഓർത്തുമില്ല എം ഡി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ കയറി ചെന്നാൽ അതോടെ തീരു ഇവിടുത്തെ ചുറ്റിക്കളി വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കൂരിട്ട് വൈകിട്ട് കലവിട്ട് ഉടക്കണോടാ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ അവന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആ വേഷം കിട്ടിയാൽ മതി അയ്യോ അവന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല വാ തുറന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉം ഉം ഗമേ തട്ടി മൂളിക്കണം ഫയൽ വല്ല ഒപ്പിട്ടാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിച്ചിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ നോക്കണോ നമ്മളെ കണ്ടാൽ എം ഡി ആയിട്ട് തോന്നു നിന്നെ കാട്ടിലും വിവരം കേട്ടവന്മാര് എം ഡികളായിട്ട് പല സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല നീ ഷർട്ടാകത്തോട്ടെടുത്ത് പോലും എന്താണ് ഇത് കൊല ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചാക്കി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശന്ന ഇവിടുന്ന് മുട്ടയും പാലും കിട്ടി 
മരുന്നൊക്കെ ശരിക്കും കഴിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേഴ്സിനെ തെറി വിളിച്ചു ഇന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറക്കി വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാസ ഈ സ്വഭാവം ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ വൈ എന്ന് വെച്ച മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കറിയാം ദാസന്റെ പ്രശ്നം സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഭേദമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ദാസൻ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിലും പഴയ ജീവിതം ഇനി നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കൽ തോറ്റാ പിന്നെ ചട്ടം പേൾക്ക് നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടാ തന്നെ തല്ലിപ്പോയതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു മാപ്പിപ്പോ ഒരുപാടായി ദാസൻ ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്മാവനെ തല്ലിയത് സ്വന്തം അമ്മാവനെയോ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ച പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തൊക്കെ അമ്മാവൻ കൈയടക്കിയല്ലോ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നാറിക്കൊണ്ട് എന്റെ അത്രയും വരുന്ന ഒരു മോൻ അവന് പട്ടുടുപ്പും പൊന്നരഞ്ഞാണു ഞാൻ കിടക്കുന്നത് നെല്ലുകുത്ത് വരയില് സകല പണിയും ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടയിൽ പഠിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ഒരു ദിവസം പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കാശ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലടാന്ന് പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിച്ചു ആ അടി പിന്നെ തൊഴിലാക്കി ഇനി ദാസൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദാസനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് കരുതിക്കോളൂ ആരാണത് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കളരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് അല്ല കളരിക്കാരെ ഇങ്ങനെ നിലം തൊടാതെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബിനോയ് ഈ ബിനോയ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിനോയ്ക്ക് വേറൊരു വിനോദാ അശ്വതിക്ക് ബിനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ ബിനോയ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ ആരും വീണു പോകും ഈ ഞാൻ വീണില്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബിനോയ് പോട്ടാ ഞാൻ മിസ് ശ്രീധരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ചില പുതിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ബിനോയ് എനിക്ക് ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്യാം പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഓ ഷുവർ കമാൻ ഞാൻ പറയട്ടാ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഇന്നലെ വിനോദ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നോ അശ്വതി പറഞ്ഞു അല്ലേ വന്ന അന്ന് തന്നെ താനെന്റെ അച്ഛനെ തെറി വിളിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അശ്വതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവനല്ലേ എന്ന് കരുതി അതൊരു വളമായിട്ട് താൻ എടുത്തു താൻ അവളുടെ മുറി കയറി തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു ഇനി എനിക്ക് വയ്യ താങ്ങാവുന്നതിലും വളരെ കൂടുതലാണിത് മിസ്റ്റർ ശ്രീധർ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കുട്ടി എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളാ അതറിയോ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഇടിച്ചു മൂക്കിയാൻ പറ്റും മുറത്തി കയറി കൊത്തുന്നു മിസ്റ്റർ ശ്രീധർ തനിക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആണ് തേങ്ങാക്കുലയാണ് അമ്മാവന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ പെട്ടിയിൽ അടച്ച് പൂട്ടണം മിസ്റ്റർ അതിൽ നിന്നുള്ള നിന്നെ അങ്ങ് തട്ടുക ആര് താനോ അടിച്ചതിന്റെ കണ്ണി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും എന്റെ അടുത്ത് അടുക്കരുത് ഞാൻ പേശ കാണ് ഞാൻ പേശ കാണ് അടുക്കരുത് അടുക്കരുത് പേശ എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്നെ കൊല്ലരുത് ഇനി നീ അവളെ കാണരുത് ഇല്ല എന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരരുത് ഇല്ല എന്റെ കണ്മുന്നിൽ കണ്ടു പോരുത് ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കണം ഇത് പോരാ പഞ്ഞി കിടക്കയില് നീണ്ടത് പറഞ്ഞ് കിടക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തായതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് തീയൽ 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 നല്ല പേര് 
ദാസൻ ഊണങ്ങനെ സാധാരണ അങ്ങനെ ഊണായിട്ടൊന്നുമില്ല പല കാക്കയോ പൂച്ചയോ അടിച്ചു വന്ന് ചുട്ട് തിന്നും പൂച്ച തിന്നു പൂച്ചറിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാ പിന്നെ ഈ ഉടുമ്പുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ചോര കുടിക്കും അടി കൊണ്ട പരിക്കേൽക്കാതിരിക്കാൻ ഉടുമ്പും ചോര ബെസ്റ്റാ സാധാരണ ഉടുമ്പല്ല പൊന്നുടുമ്പ് ചോരയും കുടിച്ച് അതിൻ്റെ നാക്കും പിഴുതെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു പേരും സോടണം എന്തിനാ എന്നാലും ദഹിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതം അല്ലേ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ഇത് സതീശേട്ടനെ അറിയിക്കും ഒരു വീടായ ഒരു വ്യവസ്ഥ വേണം ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അമ്മക്കൊരു മോളിൽ അഞ്ഞത് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഇപ്പൊ രമേശൻ ആ നാറയ്ക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേ നിന്നൊരല്ലി പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ നീ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവിടെ നിക്കമ്മേ ഒരാള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സംസാരിപ്പിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് എന്നത്തെ പേടിയാ എനിക്കാരെയും പേടിയും കൂടി ഒന്നും ഇല്ല തനിക്ക് വീടും കൂടിയൊന്നും ഇല്ലടോ വീടില്ല കുടിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോമ്മേ ദാസൻ മെരുങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ സംശയമായിരുന്നു പക്ഷെ മെരുങ്ങി ഈ കാണുന്ന ദാസൻ പുതിയൊരു ദാസനാ എന്റെ ഉപദേശം ഫലിച്ചു ദാസന് സ്വന്തക്കാരാരുമില്ലമ്മേ ഇനി മുതൽ അമ്മയാണ് ദാസന്റെ അമ്മ എനിക്കിപ്പോഴുള്ള രണ്ടു മക്കളും മതി പോരെങ്കിൽ മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ സങ്കുചിതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലമ്മേ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് കരുതണം നീ കയറി കയറി എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അമ്മേ അയ്യേ എന്തൊരുപാട് രമേശ ഇനി ഇവങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച എന്റെ മറ്റുവാർ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കൺസൈൻമെന്റ് അയക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി എൽ സി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എൽ സി എൽ സി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓളെ എവിടെ പോയി സാർ ഞാൻ അപ്പോഴേ സാറിനോട് പറഞ്ഞല്ലേ കുഴപ്പമാവുന്നു ദാ വർമ്മ സാർ ലൈനിലുണ്ട് സാറിനോടൊന്ന് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല ഞമ്മക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറ അയാൾ വിളിക്കുന്നത്തിലൊക്കെ ചെല്ലലല്ല നമ്മളെ പണി അങ്ങോട്ട് വരാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സാർ ഓക്കെ സാർ വർമ്മ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകണം വർമ്മ സാർ വന്നാ അയാളോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് സുഹിക്കാണല്ലേ ഞമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആകെ കുലുമാല് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുത്തും കുത്തും വർത്താനോ ഫോൺ എടുത്തു പോയാ മുഴിമ മുടിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ നായിന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ പുളിച്ചു തെറി വിളിച്ച് എന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് താൻ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ വെറുതെ ചൂടാവുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാം സാർ ആ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയട്ടെ ആൽഫിയുടെ അറിവികട കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണല്ലോ ഇത്രയും നാള് ആ ഓർഡർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദുവിന്റെ ചേട്ടനാ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മാറ്റണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും വിഷമമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ മാനേജർ പറഞ്ഞില്ലേ മാനേജർ ഒരു കാര്യം എന്നോട് തുറന്ന് പറയാറില്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജർ എനിക്ക് ചോദിച്ചാലും കുറെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒപ്പിടും ഇവിടെ ഒപ്പിടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് തനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം താനാരാ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ഇയാളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു ചന്ദ്രയെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആൽഫിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു അതാണല്ലോ അയാൾ പോയി പണി നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ അതെനിക്ക് തോന്നി ആൽഫി വരൂ അയാൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ച ശരിയാണ് തന്റെ ഉള്ളു കുഴപ്പങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ താൻ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം അയാളായ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഓഫീസ് വെച്ച് സൗകര്യം പോലെ പറയും ഇല്ല സാർ ഓഫീസിൽ മറ്റു സ്റ്റാഫുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് റിസൾട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്കത് മാനക്കേടാണ് ഇവിടെ വെച്ചാവുമ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ തല്ലി നിങ്ങൾക്ക് തല്ലി അകത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത് 
എന്റെ മുഖരിക്ക് കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വലിയ കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ബുക്കെ ഞാനൊരു ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ആൽഫി ആയതുകൊണ്ടും അപ്പു എന്റെ ചങ്ങാതി ആയതുകൊണ്ടും ഞമ്മൾ പറയാണ് ഇവൻ എന്ത് ആഫീസിൽ നടന്നാലും അപ്പ പോരയിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയും മേലാൽ എന്റെ ആഫീസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോരയിലേക്കോ മറ്റോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അമുക്കെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ആഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രാമയോട് ചോദിക്കും സാർ ഒമ്പത് വർഷമായി ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റും കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓളും പാവ കിടക്കുന്ന കടുപ്പ് കണ്ടില്ലേ ബായ തടി വെട്ടിട്ട പോലെ എന്റെ പൊന്നും കട്ടെ മുളയിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് നമ്മൾ ഇയാളെ വെറുതെ വിടുന്നു പോയെന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകരുത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പപ്പ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഇയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പിണങ്ങാനും വെറുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇണങ്ങാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നു എന്താ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് അപ്പു ഓക്കെ എല്ലാം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട് മേലിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഓഫീസ് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്തു പോരുത് ലോൺ ഒന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളവരെ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോണം ഓഫീസിൽ പോടാ ഓഫീസിൽ പോടാ പോടാ